รายงานเข้ามาเมื่อกี้นี้นะคะพี่นกเขาได้โทรมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านสาธิตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคอปทเนี่ยมีการก่อกวนนะคะมีโจรมารอบใช้อาวุธนะคะทำร้ายพี่น้องแต่ว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเวทีต่างๆด้วยนะคะให้ช่วยกันระมัดระวังในค่ำคืนนี้ด้วยแต่ก็ขอให้ไว้วางใจได้ว่าทางกาดอาสาของเราเองแล้วก็พี่น้องทหารจะคอยดูแลและปกป้องพี่น้องที่ออกมาชุมนุมทุกๆท่านค่ะก็ขออนุญาตรายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Ladies and gentlemen, to all our foreign press and media and our experts, today, Kun Thawon Se Niem, one of the PDRC protest leaders, filed a lawsuit with the civil court against the caretaker prime minister, the chief and deputy chief of CMPO. This government. Has no right to impose the state of emergency, which restricts the protesters' right. As the PDRC has been protesting in a peaceful, unarmed movement since the start. Over these past few days, the shameless government has tried to confuse the general public and foreigners. They have announced their intention. To reclaim certain areas, and would like to negotiate with the PDRC. They started with l o n g p u p u t a i s r a today, and approached several other venues. Ying Lak and her cronies are not a legitimate government. They have long lost any legitimacy, and the right to govern, from the very second that they denounce. The Constitution and the Constitutional Court. They also lost all political legitimacy. Apart from not having the rights to govern, they have failed to govern the state. Civil servants have declared their refusal to serve the Tuxen's puppet, and millions of citizens are with us, with more joining us every hour. People have joined together in a nationwide uprising to collectively demand for a reform before the election and the recognition of the shameless government. CMPO is as incompetent as the government. This unit is not here to restore peace and order or provide security, but to terrorize citizens. And suppress their constitutional rights to express their view. It is completely illegitimate. Kun Sutheb t u r k s u b a n secretary to the PDRC, announced on stage, "We refuse to negotiate with these illegals. We will not be handling over any demonstration sites. It is the CMPO." That must be dismantled. CMPO's negotiations already have a predetermination outcome. c h a l a m intends to use violence means to quash and suppress the peaceful protesters under the cloak of negotiation. Shame on them. We will continue our peaceful uprising. Without arms or violence, if CMPO officials come to reclaim our sites, we will remain calm. Unlike t u x i n servants, we are not violent. Even if they beat us, use tear gas, rubber bullets, or live ammunition, we will not respond back. Do not fear. There are those ready to shield and protect us, who are well equipped to deal with the brutal regime. What must, what we must have in hand, are our cameras and our smartphones, to record any misdeeds of the shameless attacks. 
Kunsutheb repeated, Ying Luck and her cronies murdered an unarmed citizen yesterday. Kun Sutin was brutally murdered. He was barehanded, but was shot in the head by these killers. Ying Luck supporters have killed and brutally attacked defenseless protesters time and time again. At Din Dang, at Ban Tat Thong, at Victory Monument, and various protest sites, and at their residence. Thaksin's method of govern governing through intimidation and terrorism must stop. We will not subject our children and our grandchildren to this torture. We have requested the National Forensic Institute to conduct an autopsy on Kun Sutin, as we do not trust the police to do so, especially since they are the one letting violent crimes and murders happen before their eyes and doing nothing about it. An autopsy conducted by Kun Ying, Dr. Pontip, Justice Ministry Inspector General, on the late protest leader, Kun Sutin Tarantin, who was killed on Sunday while leading a rally at an advanced polling station in Bangna district. The autopsy revealed that the shot was fired at him from two directions, with the fatal bullet piercing the right side of his neck and exiting through his left ear. Barehanded, innocent protesters are being brutally attacked, beaten, and shot without any repercussions. This is tantamount to an endorsement of violence against the protesters. Kun Suter promised and reform Thailand before the next election, and we shall prevail. Thank you and good night. Thank you. This is a beautiful picture of the things that เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงทุกวันนี้ก็ยังละเลยและก็ไม่สามารถจับผู้ร้ายได้สักกี่คนค่ะพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ดินแดงมอรามคำแหงจนทุกวันนี้ก็ยังปล่อยให้กองโจรมารอบทำร้ายพี่น้องประชาชนมือเปล่าอย่างพวกเราค่ะแต่ก็อย่าได้หวั่นไหวอะไรเพราะว่าปันเชื่อว่ายังมีพี่น้องทหารที่จะคอยดูแลและปกป้องพวกเราค่ะพ่อแม่พี่น้องและตันหวังว่าพี่น้องทหารจะออกมายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนของเราในเร็ววันนี้เช่นกันค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะพอดีเพิ่งได้นกวีดอันนี้มาเป็นนกวีดสองสีคือตอนนี้เนี่ยทางบลูสกายเองค่ะก็ได้ทำนกวีดสายล่อฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเป็นสีประจําโรงเรียนต่างๆในฐานะที่ตันเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนจิตรดาค่ะก็เป็นสีฟ้าเหลืองนี้ก็หาซื้อได้ที่เวทีอโศกและเวทีราชประสงค์อันละ200บาทแล้วค่าใช้จ่ายรายได้ทั้งหมดนี้ก็จะเข้ากองทุนของกปปสและครัวประทุมวันครัวอโศกครัวราชประสงค์ครัวราชพาวทุกๆครัวที่เป็นของมวลมหาประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรู้สึกว่ามีของหลายหลายหลายโรงเรียนด้วยค่ะแต่ว่าอันอันนี้คือที่ได้มาคือเป็นของจิตรดายังไงก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณมากค่ะ